Hello everyone, I am Tripti. Welcome to NPC and here is the another application of Gauss law and that is the electric field intensity due to a uniformly charged sphere. Okay, here the sphere we use that is the solid sphere. Okay, means uske inside volume the whole charge distributed hai uniformly. But हमने लास्ट वीडियो में जो स्फीयर कंसीडर किया या शेल लिया था उसी को स्फीयर या शेल भी बोलते हैं वहां पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड थे सरफेस पे ओके चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस बट हियर इज द डिफरेंट केस यहां पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे वॉल्यूम में है ओके okay, सॉलिड है स्फीयर तो यहां जो डेंसिटी आप यूज करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम यूज करना है सो रो रो को आप क्या बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ओके सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड मींस जो चार्जेस इनसाइड है इस स्फीयर के एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर तो वॉल्यूम क्या होता है 4 by 3 पाई r क्यूब ओके okay. जो आप स्फीयर ले रहे हैं उसका रेडियस क्या है r कैपिटल r एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर एंड आउटसाइड द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर मींस हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर एंड आउटसाइड ओके तो इनसाइड के केस में इनसाइड में आपको गाउसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना होगा एंड आउटसाइड के केस में आउटसाइड पर गाउसियन सरफेस को कंसीडर करना होगा तो इस केस में हम एक ही डायग्राम में दोनों गाउसियन सरफेस को ड्रॉ कर लेते हैं ओके एंड वन बाय वन आउटसाइड एंड इनसाइड के केसेस देखते हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं ओके इस वीडियो में सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड ओके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर और वी कैन से आप होलो स्फीयर की बात करें तो होलो स्फीयर के भी सरफेस पे एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है ओके एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर आप कोई भी सरफेस कंसीडर करें यहां पर स्फीयर के केस में आप कोई भी सरफेस कंसीडर करें तो उसका जो सरफेस एरिया होगा या एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस ओके एंड यस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू ईच अदर तो यहां पर एंगल होगा थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री ओके नाउ we will find electric field outside first case mein hum kya dekhenge outside so outside electric field kya hoga uh, wo kis tarah se wo gauss law ke help se hum wo derivation ko derive karte hain okay so according to gauss law gauss law kya bolta hai according to gauss law gauss law ke according aapke paas kya hai total electric flux okay phi टोटल इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय एप्सिलन नॉट ओके और इसी इक्वेशन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं e into d a ओके नाउ वी विल मेक द सब्जेक्ट ऑफ दिस टर्म सो e इंटीग्रेशन ऑफ e into d a एंड हियर इज द e a into b ओके okay. ab cos थीटा सो e into d a cos 0 डिग्री क्योंकि E एंड D A के बीच में एंगल क्या है जीरो क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं ओके एंड Q टोटल मींस टोटल चार्ज इनसाइड ओके टोटल चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर अपॉन एप्सिलन नॉट नाउ आपको क्या करना है यहां से Q इनसाइड टोटल चार्ज को सब्जेक्ट करना है ओके तो Q इनसाइड क्या हुआ 4 by 3 pi r q into rho q inside के place पे आप ये value put कर देंगे okay. क्यों? क्योंकि outside surface जो हमने Gaussian surface को construct किया है उसके लिए inside तो ये पूरा charges रहेगा okay. जो volume में distributed charges है वही inside रहेगा Gaussian surface के outer surface के लिए 
ओके तो Q इनसाइड की जो वैल्यू है टोटल वैल्यू दैट इज द फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब इंटू रो एंड हियर E विल बी कांस्टेंट क्योंकि एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा सो ई इज टेकन आउट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन E इंटू डी ए ओके एंड देन Q इनसाइड फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब इंटू रो एंड अपॉन एप्सल आर नॉट ओके नाउ एरिया ऑफ दिस स्फीयर ओके स्फीयर का जो एरिया होता है दैट इज फोर पाई अब यहां पर आउटर सरफेस की बात करें तो आउटर सरफेस का जो रेडियस है दैट इज आर डैश सो यहां पर आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा एंड फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब इंटू रो बाय एप्सल नोट जो भी टर्म कैंसल आउट हो रही है फोर एंड पाई तो कैंसिल कर दीजिए एंड देन मैथ सब्जेक्ट ई सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सल नोट एंड आर क्यूब बाय आर डेश का स्क्वायर ओके मींस जो आउटर सरफेस है उसका रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तो यहाँ से आपको ये जो फाइनल इक्वेशन मिला फोर द आउटसाइड ऑफ दिस स्वीयर ओके एंड यस ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर डैश स्क्वायर ओके मीन्स ई की वैल्यू डिक्रीज होगी फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ रेडियस ऑफ दिस आउटर स्पेस ओके नाउ सेकेंड केस में हम देखते हैं इन साइड ओके सेकेंड केस हम इन साइड का लेते हैं तो इन साइड के केस में देखिए इन साइड का केस थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर जो इन साइड का केस है हमने गाउशियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट किया है तो अब आपको जो इन साइड चार्ज लेना है वो सिर्फ ये गाउशियन सरफेस के थ्रू चार्ज जो है वही लेना है ओके ये पूरा कंप्लीट चार्ज नहीं लेना है क्योंकि स्पीयर में तो ये पूरा कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ओके पूरे वॉल्यूम में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बट आपको इन चार्ज को क्या लेना है जो कि ये गाउशियन सरफेस आप इन साइड गाउशियन सरफेस को सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर जो चार्ज है आपको वही चार्ज कंसीडर करना है ओके तो यहाँ पर टोटल गाउ गाउस लो पहले लगा दीजिए सो क्यू टोटल इज इक्वल्स टू क्या होगा अपसल नॉट क्यू टोटल अपॉन अपसल नॉट इक्वल टू ई इन टू डी ए इस केस में भी कॉस जीरो हो जाएगा वन ओके okay, यहाँ पर इस सरफेस पे भी जीरो पैरेलल होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सो so, यहाँ कॉज जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी सो so, अगर आप इस सब्जेक्ट uh, को आरएचएस और एलएचएस को चेंज कर दें सो ई एंड सो ई इज टेकन आउट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन एंड यहाँ पर रिमेनिंग टर्म डी ए एंड क्यू इन साइड बाई एप्सल नॉट Here, here Q inside for this sphere. Okay, Q inside इन साइड क्या होगा कि ये जो आर है रेडियस रेडियस आपने इन साइड के लिए क्या लिया है इन साइड सरफेस के लिए रेडियस है आर ओके फॉर दिस इन साइड स्फियर क्या होगा रो इज इक्वल्स टू क्यू इन साइड कर दीजिए स्मॉल क्यू कर दीजिए यहाँ पर अपॉन फोर पाई यहाँ आर के प्लेस पे स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा सॉरी आर क्यूब हो जाएगा तो आर क्यूब और क्यू इन साइड की जो वैल्यू है दैट इज फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब इंटू रो तो अब आपको इसके प्लेस पे ओके okay, इसके प्लेस पे क्या लिखना है आपको क्यू इन साइड क्योंकि हम जो गोशियन सरफेस ले रहे हैं वो इन साइड ले रहे हैं सो एप्सल नोट नाउ ई इन इसका एरिया क्या हो जाएगा इन साइड सरफेस का एरिया फोर बाई आर स्क्वायर ओके एंड क्यू इन साइड क्या हुआ फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इन टू रो बाई एप्सल नॉट तो एप्सल नॉट कर दीजिए ओके कैंसल आउट टर्म हो रही है तो फोर एंड पाई कैंसल आउट हो गए सो एंड आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल तो आर आर रिमेनिंग हुआ ई इज इक्वल्स टू क्या हुआ रो आर बाई थ्री एप्सल नॉट ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आई इलेक्ट्रिक फील्ड की एट द इन साइड ऑफ दिस गाउशियन सरफेस इन साइड के केस में 
चार्ज जो है उनकी वैल्यू कुछ तो कम होगी क्योंकि टोटल जो स्पीयर है उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस स्पीयर में है बट जो इनसाइड आप गर्वशन सरफेस ले रहे हैं उसमें चार्जेस की वैल्यू कुछ डिक्रीज होगी ओके okay, क्योंकि ये जो स्पीयर है ये इसके कंपेरिजन में स्मॉल है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया रो इन टू आर अपॉन थ्री एप्सल नॉट हियर रो इज कॉन्स्टेंट फॉर दिस स्पीयर ओके एंड थ्री इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड एप्सल नॉट इज कॉन्स्टेंट सो ई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर इस केस में चेंज हुआ है कि अगर आप सेंटर से सरफेस तक जाएंगे मीन्स आर की जो वैल्यू है धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा ओके okay. क्यों क्योंकि यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में है इसीलिए आप जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाएंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा ओके सो इन के केस में इंक्रीज होगा एंड आउटसाइड के केस में डिक्रीज होगा क्योंकि आउटसाइड तो चार्ज है ही नहीं तो आउटसाइड के केस में धीरे धीरे वो डिक्रीज हो जाएगा तो अगर ई एंड आर के वर्सेस में आप ग्राफ एक प्लॉट करें ओके हियर ई एंड दिस इज आर वर्सेस ग्राफ प्लॉट करें ई एंड आर वर्सेस ठीक है तो क्या होगा फर्स्ट फर्स्टली तो आपके पास जो ई e है वो आर के साथ इंक्रीज होगा तो एकदम डायरेक्टली इंक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये इस तरह से आपको वैल्यू आ जाएगी ठीक है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और यहाँ पर जाकर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कहाँ पर आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर ओके मीन्स सरफेस पे ओके स्पीयर के सरफेस तक जाना है सरफेस के बाद आउटर साइड में तो वो डिक्रीज हो जाएगा ओके okay, तो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको सरफेस पे जब आप स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वेट कर देंगे एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होता जाएगा ओके okay, मीन्स ये शो कर रहा है डिक्रीजेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेडियस ओके आर डेस स्क्वायर तो इस तरह से आपको ग्राफ मिला ई e वर्सेस आर के ओके okay, अगर आप सरफेस uh, पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सरफेस पे क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू अगर आप आर को स्मॉल आर डैश को क्या हो जाएगा आर रखें तो यहाँ पर रो इनटू एप्सल नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब बाय आर स्क्वायर तो आर से आर कैंसिल सो ई इज इक्वल टू रो इनटू आर अपॉन एप्सल नॉट ओके तो ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके सो हमने क्या किया इस पूरे एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ दिस स्पीयर ये स्पीयर क्या है सॉलिड है तो यहाँ पर वॉल्यूम कंसीडर होगा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्व टू क्यू इन साइड अपॉन वॉल्यूम होता है वॉल्यूम फॉर दिस स्पीयर फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ओके और अंदर का जो स्पीयर है इनसाइड स्पीयर है जो गाउशियन स्पीयर हमने ड्रॉ किया हमने कंस्ट्रक्ट किया उसके लिए भी डिफरेंट हो जाएगा चार्ज डेंसिटी ओके सॉरी चार्ज डेंसिटी तो सेम रहेगा इनसाइड चार्जेस हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे तो क्यू इनसाइड फॉर दिस इनसाइड गाउशियन सरफेस इज इक्व टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इन रो ओके बस यहाँ पर आर के प्लेस पे कैपिटल आर के प्लेस पे स्मॉल आर हो जाएगा क्योंकि रेडियस स्मॉल आर है ओके okay. फिर हमने फाइंड किया था आउटसाइड आउटसाइड ऑफ दिस सरफेस ओके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था तो आउटसाइड के केस में आपके पास रो अपॉन एप्सल नॉट इन टू आर क्यूब बाई आर डैश स्क्वायर मिला ओके okay, ये ट्वेल्व नहीं है ये आर डैश का स्क्वायर है ओके okay. एंड इन साइड के केस में आपको ई इज इक्व टू रो इन टू आर अपॉन थ्री एप्सल नॉट मिला मीन्स ई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर ओके ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तो ई e की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी आर के साथ इफ आर डिक्रीजेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आल्सो डिक्रीजेस ओके तो इस तरह से आपको एक ग्राफ मिला आपने ग्राफ प्लॉट किया ई वर्सेस आर के बीच में सो so फाइनली ये आपका एप्लीकेशन ऑफ गाउस लो ये कंप्लीट होता है इसके न, काफी सारे चांसेस होते हैं फाइव मार्क्स में अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपको गाउस लो को प्रूफ करना होगा 
स्टेटमेंट लिखना होगा एंड देन एक एप्लीकेशन आ सकती है एप्लीकेशन में जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज इन्फाइनाइट वायर एंड शीट ये दो एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है एंड एंड अपकमिंग वीडियो में मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो सारे आपको आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एंड अपकमिंग लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के चैप्टर वन के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस के एंड अपकमिंग वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं ओके okay, क्या क्या चीजें आ सकती है और किस किन मार्क्स में आपको पूछी जा सकती है ओके okay. एंड uh, यस yes, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है इस पूरे चैप्टर का ओके थ्रू आउट द चैप्टर वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो स्टेट यून विथ एन पी सी टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच